su mundo TV. Buenas tardes, soy Yulisa Reyes. Gracias por sintonizar nuestra emisión de este jueves 30 de marzo. A continuación, nuestros titulares. Legisladores reaccionan tras declaraciones del presidente de Estados Unidos. Organizaciones dicen partidos mayoritarios están asociados a la corrupción. Profesores pensionados y jubilados se concentran frente al Palacio Nacional para exigir mejores condiciones de vida. Joven de 17 años golpeado salvajemente por dos mensajeros, siente miedo de ir a la escuela. Abel Martínez rechaza pago obligatorio por adelantado del impuesto sobre la renta. Ciudadanos dicen sentir estar en el desierto por la falta de agua. Tengo derecho, no me Defensores de los derechos de los animales condenan envenenamientos de caninos en la UAS. En los deportes arranca este jueves la campaña 2023 de Grandes Ligas con varios dominicanos frente de la lomita. Todo eso y mucho más a continuación. Bueno, de inmediato iniciamos esta emisión. Un adolescente de 17 años fue golpeado salvajemente por dos hombres después de haber salido de la escuela en el sector Los Ríos del Distrito Nacional. Jazmín Díaz conversó con la madre del agredido y nos amplía la información. La madre del infante, Ana María Díaz, interpuso una demanda a los atacantes, que según esta, fue ignorada por la Fiscalía de Niños y Niñas y Adolescentes, debido a que la Fiscalía envió a los padres del infante a comprobar la identidad de los atacantes, lo que provocó una nueva agresión. Mi temor es que eso se vuelva a repetir porque ellos andan rondando el colegio en busca del niño. Nosotros fuimos a la Fiscalía, pusimos la, la denuncia, eh, mandaron a buscar los nombres a la empresa de esas dos personas, entonces ahí no quisieron dárselo hasta que llamaron a la policía, cuando vino la policía, ahí le dieron los nombres. Yo como mami dudo de que esos nombres sean ciertos, porque tampoco quieren dar información de eso. Los dos hombres, identificados como Wellington Carvajal Pérez y Víctor Manuel Mena, aún no han sido citados por la Fiscalía. Sin embargo, los familiares del infante aseguran que estos rondan los alrededores de la escuela en busca del mismo. Mi preocupación más grande es que me le pase algo a mi hijo porque la audiencia la pusieron muy lejos. Fue para el 18 de mayo. De aquí a allá pasan muchas cosas y yo creo que tienen que ponerle carta en el asunto porque la manera que están manejando es muy caótica. Usted. Deberían de manejarlo diferente, porque no, es, no, no podemos esperar que le pase algo a mi hijo para decir, ay, pero mira, no ha llegado la audiencia. Así no. El adolescente dijo sentir miedo de sus verdugos, debido a los golpes que recibió cuando trataba de ayudar a un amigo a cruzar la calle. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. Bueno, y varios partidos políticos minoritarios de izquierda denunciaron hoy que existe una oligarquía entre los partidos principales para apropiarse de los recursos públicos del Estado. Afirmamos que el expediente Calamar evidencia la asociación perversa que hay en la República Dominicana entre sectores oligárquicos y dirigentes políticos de los partidos tradicionales para mediante la corrupción y las privatizaciones, apropiarse de los bienes públicos en detrimento del bienestar del pueblo dominicano. Los partidos afirmaron que los, es, que los casos de corrupción han dado a demostrar la conspiración que existe entre todos los miembros de los partidos tradicionales, como el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, expresó su rechazo al informe 2022-2023 de Amnistía Internacional, el cual dijo que se inscribe entre los eslabones de una bien orquestada cadena de falacias que tan solo procura el descrédito internacional de la noble nación dominicana. Gómez Ramírez indicó que este es un abusivo y desconsiderado y revela una actitud orientada a la puesta en práctica de una burda intromisión o ingeniería 
injerencia en los internos de la República Dominicana que pretende quebrar el principio de no intervención establecido por el derecho internacional público y que figura en todos los estatutos de los organismos y de las naciones soberanas. A la denominada amnistía internacional no le asiste ningún derecho para cuestionar la construcción del muro fronterizo que la República Dominicana erige en su territorio. Se trata pues de un informe abiertamente falaz y atrevido que el pueblo dominicano rechaza de plano. El Instituto Duartiano exhortó una vez más al presidente Luis Abinader para que se ponga en práctica una recia ofensiva diplomática internacional que edifique el mundo sobre la realidad que se vive en nuestro país con la masiva presencia de ilegales e indocumentados haitianos y la realidad que existe en la frontera entre los dos países. La Dirección Nacional de Movilidad Escolar se reunió con autoridades y directores escolares del municipio de Santo Domingo Oeste en procura de socializar las rutas a implementarse en la zona para poner en ejecución el plan de movilidad escolar. El director de la ONSA, Radamés González, explicó que se trató de una reunión de socialización con los directores escolares de las diferentes escuelas y liceos del municipio para que conozcan las rutas que se harán dentro del plan de movilidad escolar. Hasta el día de hoy tienen establecido seis rutas. Lo que todavía no tenemos es la cantidad de autobuses que se utilizarán por ruta. Lamentablemente nuestro municipio es muy accidentado y hay lugares donde por más que nosotros queramos es imposible hacer ruta. El plan inició en la regional número 17 que comprende la provincia de Monteplata, la comunidad de La Victoria y el municipio de Jaina y será extendiendo a otros distritos escolares. Y el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, consideró que el pago obligatorio por adelantado del impuesto sobre la renta establecido como anticipo es una traba para el desarrollo de quienes buscan emprender un negocio. Martínez indicó que esa iniciativa se desprende de las inquietudes que le han expresado los ciudadanos en los encuentros que realiza a nivel nacional. Al recorrer el país he ido escuchando a cientos de jóvenes emprendedores que han visto quebrar sus negocios por el pago del anticipo, sostuvo Abel Martínez. Bueno, vamos entonces a hacer contacto vía telefónica con el viceministro de Medio Ambiente para conversar sobre los diferentes incendios forestales que se han registrado a nivel nacional. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Yolisa, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por aceptar la invitación vía telefónica en esta primera emisión de Su Mundo TV para conversar sobre este tema y precisamente por las inquietudes que se han generado con relación a los diferentes incendios forestales, no solamente en el Parque Los Haitises, sino en otras demarcaciones del país. Quisimos establecer este, este contacto y quisiéramos saber cuál es la política o la dinámica que está implementando el Ministerio de Medio Ambiente para hacer frente a esta situación que tanto daño le hace a la flora y a la fauna de nuestro país? Mira, lament eh, lamentablemente es doloroso que estemos siendo tan, tan irresponsables y tan eh, invasores con lo más importante que nosotros tenemos que nos garantiza la vida, que es el, ecosist el ecosistema en que vivimos. Eh, Dice un gran pensador que el ser humano es el único animal que escupe el agua que se va a beber. Realmente el trabajo ha sido intenso en este año, o sea, realmente los últimos tres meses ha roto los récords. Obviamente tenemos una sequía de, de que ha roto también los récords históricos de los últimos diez años. Eh, pero vemos mucha irresponsabilidad de personas con poca eh, este, poco valientes de su casa nosotros ahora mismo estamos en un proceso intenso donde se ha integrado todo el aparato de seguridad y de inteligencia del gobierno en los puntos de mayor riesgo ahora mismo estamos en, en algunas investigaciones que no voy a dar detalles pero eh, está ahora mismo no sé si vieron en la Alta Gracia donde en el día de ayer y hoy no se ha realizado un solo incendio 
y tenemos, okay. la, tenemos la zona militarizada. Entonces, obviamente, se demuestra que no son incendios accidentales. Federico, hablando precisamente de lo que usted acaba de apuntar, que no son incendios accidentales, entonces estamos insinuando que hay sectores o personas que los están eh, provocando. Bueno, hay muchas personas eh, con poco conocimiento que usan la, la técnica de quema para limpiar sus terrenos y predios agrícolas y eso brinca eh, a los bosques naturales, porque con la sequía que hay, eh, cualquier tipo brinca. Eh, no podemos hacer acusaciones directamente, sí hay muchas personas sancionadas, pero no podemos hacer acusaciones con que la intención de los incendios sean con intenciones, digamos, de hacer daño a, al aparato de gobierno, que de Estado, que está trabajando 24 horas, los 7 días de la semana, protección del medio ambiente. Pero sí duele pensar que usan mensajes directos de, de en vez de involucrarse a que entre todos dejamos el medio ambiente usarlo como herramienta de ataque político okay. yo vi y resulta muy llamador un guardián verde que ha resultado que anda visitando presas y diciendo y grabando videos de áreas que fueron degradadas y obviamente no fueron en tres años fueron de 16 y 20 años atrás entonces, okay. esa persona que se hace guardián verde, eh, es, específicamente dirigió una entidad de administración de agua por 12 años y administrando esa entidad nunca se le vio haciendo inspecciones en las presas, ni en los previos, ni en los montes, ni en, la, ni en los bosques naturales. Entonces, obviamente duele cuando usted tenía la responsabilidad inmediata y ahora lo quiera usar el medio ambiente como una herramienta de ataque político. Esto no es de política, esto, no es, esto es de todos los dominicanos por igual. Y a nosotros nos duele. Las áreas protegidas principalmente, que es lo que me toca responsable, responsablemente proteger, no son del ministerio ni del gobierno, son de todos los dominicanos. Y cuando usted va a denunciar, denunciamos efectivamente para poder frenar las violaciones. Aquí hay dolientes. Hay personas entregadas arriesgando su vida diariamente en un incendio. Personalmente he estado en varios parecientes. Tengo el ejemplo de Valle Nuevo, y lo digo responsablemente, que el hijo diputado del ministro que dio los permisos en Valle Nuevo para sembrar aguacate, dijo que estaba manejando el incendio mal, cuando el incendio se manejó específicamente en la agricultura. Dijo que no teníamos fuerza de control cuando en el 2015 ese se incendió en una zona cercana y se duró un mes para pagarlo. Y nosotros responsablemente en una semana dijimos que el sábado terminábamos y terminamos el domingo a la una de la mañana. Federico, ¿hay responsables identificados por estos incendios? Sí, Valle Nuevo hay personas presas, hay okay. muchas sancionadas. ¿Cuántas? Eh, eh, no tengo la lista porque está Procuraduría trabajando directamente con jurídica y sí hay muchas, sí hay muchas. Federico, ¿cuáles Pero, son las capacidades que debe tener el equipo del cual dispone el Ministerio de Medio Ambiente para resguardar estas áreas protegidas y procurar eh, que esté a salvo el medio ambiente y evitar estos incendios? Mira, ¿Cuál es, cuál mira, es el equipamiento el, que tiene este equipo para esa función? Eh, los guardaparques tienen, el, la, 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 acuérdate, los guardaparques no son bomberos, los bomberos tienen su equipamiento completo, digas de uniformes, herramientas de McClough, eh, blower, eh, eh, antorcha, eh, sistema de, de protección de ellos, eh, vehículos, camionetas nuevas se le compraron, herramientas nuevas, eh, se está en un proceso de entrenamiento a los guardaparques para que sean aumentados la cantidad de guardaparques bomberos. Okay. Eso es importante porque en un área, cuando un guardaparque tiene la experiencia de ser bombero, ayuda al bombero forestal. Eh, ahora mismo la estructura gerencial del SINAP está eh, sustentada en la parte, yo digo la parte territorial, en un encargado de división de protección y vigilancia en la oficina que coordina cinco regionales, que cada regional, uno es noreste, okay. que cubre desde Dajabón 
hasta Santiago, uno es, eh, perdón, noroeste, un noreste que cubre desde Santiago hasta Miches, okay. siendo las actrices noreste, otro que cubre desde Miches hasta San Cristóbal, que es el sur sureste, un metropolitano que cubre desde San Cristóbal hasta Baní, que es el área metropolitana, y otro de Baní a Pedernales. Cada coordinador regional tiene su vehículo combustible, eh, salario competitivo, y aparte de eso, reporta cada administrador, reporta a él con sus equipos de guardaparques. Nosotros ahora mismo tenemos 956 guardaparques a nivel nacional y estamos en un proceso de aumento. Eh, acabamos de aumentar el salario en enero, eh, eh, salió retroactivo en, en eh, a, a principios de, de marzo, pero se contó desde enero eh, el 50% a los guardaparques. Ahora mismo están en un proceso de reajuste salarial a los administradores y a los técnicos que ya fue aprobado por el MAP y que va a ir ejecutando a medida que el presupuesto lo vaya permitiendo. Federico, precisamente el Ministerio, ya por último eh, y brevemente, por favor, precisamente el Ministerio de Medio Ambiente informó recientemente sobre unos 11 incendios registrados y que habrían combatido. En términos de recursos, ¿qué traduce esto para el Ministerio de Medio Ambiente? Eh, realmente es numéricamente imposible de, de calcular así. O sea, es mucho. Okay. Solamente en combustible, un incendio como el de Valle Nuevo, nos consume en combustible cerca de 200 mil, 300 mil pesos, sin contar la comida, sin contar el combustible de, de, los, eh, de los equipos pesados, eh, sin contar la logística de movimiento, sin contar, es costoso, muy costoso. Pero no es forma hasta que no termine de tu numerarlo. Por ejemplo, ahora mismo los haitíes tenemos tres semanas trabajando, pocos de incendios intensos, pero ahora mismo hay un equipo, el ejército se ha involucrado, eh, la Fuerza Aérea está involucrada, está la unidad UHR y obviamente el COE está totalmente involucrado. Hoy día, ahora mismo, está en una reunión de casi tres horas con el COE eh, y el Ministerio de Medio Ambiente haciendo evaluaciones puntuales en los sitios de riesgos. Pero sí. el principal problema que tenemos, que necesitamos ayuda, esto es algo de alianza. Las áreas protegidas, voy a repito, son del pueblo dominicano. No es del gobierno. El gobierno es un, un ejecutor de la protección. Pero entre todos es la real protección. Bueno, Federico. Ahora mismo necesitamos ayuda que cuando haga una denuncia, las denuncias tengan eh, la ubicación y sean más precisas. Sean más precisas las denuncias. Federico, muchísimas gracias por conversar con nosotros en esta emisión. Información muy importante con relación a estos incendios forestales. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Y de inmediato, gracias. Bueno, y de esta forma finalizamos nuestra primera emisión. La invitación es para que nos sintonicen en nuestra segunda emisión de este jueves a las 9 de la noche y a que nos sigan en nuestras redes sociales, Su Mundo TV. Buenas tardes.